ട്രെയിൻ കരുത്തിൻ്റെ മഹിമ വിളിച്ചോതുന്ന ലേഡി സവറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഞാൻ സ്റ്റാറി ബിനു ഞാൻ ഒരു വയലിനിസ്റ്റാണ് ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി വയലിൻ പഠിച്ചത് സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തുടങ്ങി ഒരു സുനിൽ ഭാസ്കർ എന്ന സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് ആദ്യം വയലിൻ പഠിച്ചത് തൃപ്പൂണിത്തറ ആർ എൽ വി കോളേജിലെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അവിടെ ശ്രമിച്ചു അവിടെ നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഗാനഭൂഷൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പി ജി കോഴ്സ് ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് തന്നെ ഗാനപ്രവീൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സായിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദികളിൽ പ്രഗത്ഭരോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നു പ്രോഗ്രാമുകളിലും കച്ചേരികളിലും ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറുതിലെ അപ്പച്ചൻ വീട്ടിൽ അപ്പച്ചൻ അപ്പൻ തുടങ്ങി വയലിൻ വായിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കൊയർ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും തന്നെ ചേച്ചി പാട്ട് പാടും ചേട്ടൻ കീബോർഡ് വായിക്കും ഒരു ബ്രദർ ഒരു ചെറിയ ബ്രദർ കീബോർഡ് വായിക്കും ഒരാൾ തബല വായിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഒരു കൊയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പച്ചനും അപ്പച്ചൻ്റെ അപ്പൻ തുടങ്ങി ആ കൊയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ നിലനിന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വയലിനായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ വെസ്റ്റേൺ വയലിനായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ പഠിപ്പിച്ചു വായിക്കു വായിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ ചെറുതിലെ പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ വയലിൻ വായിക്കുന്ന അത് കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ്റെ വയലിനൊക്കെ തൊടാനൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു എന്നാലും അപ്പച്ചൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നോക്കി വയലിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനും വയലും പഠിപ്പിക്കാനും ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വയലിനകത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് മറ്റു വാദ്യ ഉപകരണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് വയല് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒന്നും മറ്റു ഉപകരണ കീബോർഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ കോഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വീണയ്ക്കാണെങ്കിലും ഓരോ മെട്ടുകൾ വലിയ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വയലിനെ അങ്ങനെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല വയലിൻ നമ്മൾ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ കേട്ട് അതിൻ്റെ ഫിംഗർ വെച്ച് തന്നെ വായിച്ചെടുക്കണം
പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ സാറിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് ജയകുമാർ ഷേണ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ പേര് സാറിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാറുണ്ട് യേശുദാസ് യേശുദാസിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക അമ്പലങ്ങളിലും ഒരുപാട് സ്റ്റേ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വയലിൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗാനഭൂഷണം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വലിയ വായി വായിക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതായത് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറിൻ്റെ ഒപ്പം അക്കമ്പനി ആയിട്ട് വയലിൻ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാത്തൊരു രാഗമായിരുന്നു സാറ് പാടിയത് എനിക്കറിയാൻ പാടാത്ത രാഗമായിരുന്നു അങ്ങനെ സാറ് പാടുന്ന കേട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത് വായിക്കുമായിരുന്നു അത് അത് വായിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കീർത്തനം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊരു കീർത്തന രാഗം നിലവിലെ സ്വരം കീർത്തന ഇങ്ങനെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് അറിവും കേ കേൾവിജ്ഞാനവും ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഈ കീർത്തനം പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സാറ് സാറ് പാടണ അനുസരിച്ച് ഞാൻ അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് അത് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കാണ് എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ വയലിനാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ചെറുതിലെ അപ്പം അപ്പച്ചൻ്റെ ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പാട്ടുകാർ പള്ളിയിൽ സെൻറ്റ് അംബ്രസ് ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലായിരുന്നു കൊയർ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ചേച്ചി പാട്ട് പാടും ചേട്ടൻ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും അമ്മിച്ച് പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ വയലിനായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഒരാൾ കീബോർഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ കല്യാണ കൊയറുകളിലും മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുടുംബമായിട്ടാണ് പങ്കെടുത്തിരുന്നത് കുടുംബ അപ്പച്ചൻ ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവാണ് കൂടുതലും പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ കൂടെ വരാ ഭർത്താവിന് ഇപ്പോൾ വിദേശത്താണ് പേര് ബിനു എന്നാണ് രണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത് മോള് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു മോൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ആൻസോനയും ആൻസിയോണും പേര് വയലിന് നല്ല പ്രോത്സാഹനമാണ് വയലിൻ പ്രോഗ്രാമായാലും നമ്മളെന്താണെങ്കിലും കുടുംബം നല്ല പ്രോത്സാഹനമാണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും രീതികളിൽ വെച്ച് സംഗീതം ഏതെങ്കിലും ഉപകരണമാണെങ്കിലും പഠിച്ചിരുന്നാൽ അവർക്ക് നല്ലതാണ്